Hi everybody, bonjour tout le monde. Um, again, it's after five, but I'm doing what I can after five, after four, five after four. Quatre heures et cinq, mais j'ai beaucoup, beaucoup de nouveautés à vous montrer, même les paquets que j'ai oublié de l'ouvrir, donc je vais demander à Jay de venir les ouvrir. But uh, lots of stuff to show you. I keep looking over. Could you open these and just put them on their package? Okay, guys, who's ready to start with all the new product? So I'm going to show you a bunch of new stuff. Bonjour. Hi, Isabelle. Hi, Brigitte. Isabelle, j'ai reçu les étampes que tu cherches de... Um, C'est quoi son nom? Gwen Lafleur. Excuse-moi. Donc, je l'ai eu. Hi, Andrea. Bonjour, Pauline, Diane, 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 Ariel, Linda. You're all here. Good. Let's turn the camera. Oui, des besoins. Je m'excuse. J'ai reçu beaucoup, beaucoup. Si tu aimes les papiers, tu veux fermer ton Facebook maintenant. Parce que vraiment, j'en ai du papier à montrer aujourd'hui. So if you love paper, you might want to close out of your Facebook right now because you won't be able to resist. But I'm going to start with the few paper artsy paints as stamps that came in. Okay, so here goes. Oh, and by the way, guys, I may. C'est possible que j'ai trouvé les tempes en écriture de Julie Bowser parce que tu as tout voulu sur là et j'avais seulement trois en stock. Donc, trois chanceuses personnes l'ont reçu, mais j'ai trouvé la compagnie. Ils ont déménagé de Canada aux, aux U.S., mais ils, je pense qu'ils vont me vendre ces étampes-là. Ces Donc, je vais en commander et tout le monde peut l'avoir à ce temps-là parce que j'aime jamais dire non. So, guys, I may have found those um, Julie Bowser stamps that I showed you yesterday, the écriture, the script because everybody wanted them. And you know me, I don't like to say no to anybody. So I'm trying to track them down so that we have them here in store because you guys all seem to want them. So give me uh, till Monday to hopefully have news. Okay, here goes guys, let's go. Ta-da, okay, yes, yes, lots of orders still, but look at all the new stuff. Woo, okay. So, I hope you guys are going to cheer when we reopen and everything. EB Games opened today for the first time. We heard cheering from some of the people. I miss you all. I can't wait to see you. So, here goes. Crafter's Companion. Okay. Donc, ils ont fait des pads. Oublie pas que moi, quand je le commande, des choses comme ça, je le vois pas. Okay. I get just this. And I have to decide if I'm ordering it or not. Sometimes I don't even get this. I just get that Crafter Companions coming out with a new paper called Elegance, and I have to decide. So I don't even get to see them. So you and I are looking at this, this together for the first time. Donc on regarde ensemble. Okay? So here we go. Cela, il y en a des modèles son recto verso, sont toutes en teinte de beige, un beige jaune un petit peu. And uh, it looks like they give you a lot, so it's great for backgrounds or great for sharing. Garde cela, c'est picoté et flourish sur l'autre côté. Et cela, ça a l'air un peu rose beige. OK? Donc, ça change. L'autre était jaune beige. Cela, il y a une teinture de rose dedans. OK? Puis, ici, un autre côté. Donc, vraiment des beaux fonds. Et cela est toutes les fleurs dessus. So, this one. Thanks, Patricia. I appreciate that. Yes, you see paper artsy, Odette, and we are going to look at them. But I started with paper. Donc, voilà ceux-là. Maintenant, on a celle-ci. Ça, c'est un côté. Ça, c'est l'autre côté. Donc, comme j'ai dit, ceux-là est plus beige jaune. Mais le fond est blanc. Then we, so that's the back, the back side. Et après ça, on a une rayée et l'autre côté est de masque. OK? Donc, ceux-là s'appelle Elegance, Elegance, par Crafter's Companion, 50 feuilles dans le paquet. 
J'ai eu Inc. 2 pour commencer, mais s'ils sont beaux, et je trouve ça beau. Uh, je vais en commander plus. Now, this one, again, I wasn't sure what to do because look at the name, Snowy Christmas. We haven't even, we're barely touching summer and we're thinking Christmas, but the colors were just so beautiful. Les couleurs sont si belles. So, here we go. Look at this. Okay, so that's one set, one paper. And then that's the other side of it. Donc, celui-là est picoté. OK. Et ça, on peut utiliser toute l'année. Ce n'est pas juste Noël, juste Noël ou hiver. Then we have this one that has little flocons. Donc, le fond est blanc. Et après ça, on a les flocons bleus. Et à l'autre côté, ils sont rayés avec des flocons dans les rayons. OK. So, that's that one. Then this one definitely can be used anytime. Okay, very pretty. Looks almost like leaves. I know they want them to be branches of snowflakes, but they really look like leaves. Et l'autre côté, c'est des très jolis flocons de neige. That's the best way to see snow is in a book. No, c'est pas vrai. J'aime la neige, mais juste pas pour si longtemps. And then we have our beautiful purple here. And on the other side, we've got flourishes and snowflakes. Et dernièrement, cette beauté-là. Okay, love. You know me, circles, guys. Donc, j'adore ceux-là. Et là, c'est comme un plaid. Okay? So, very pretty. Ça s'appelle Snowy Christmas, Neige de Noël, ils disent. Puis, c'est un pad de papier 50 feuilles. Après ça, j'ai eu Best Dad Ever. OK? Best Dad Ever. And this is from Photoplay. Et ça, c'est les papiers qui sont dedans. Donc, on a une pour la pêche. Ça, c'est le recto. On a ceux-là avec des borders, donc les cravates, les moustaches, toutes des choses masculines, avec un beau brun en arrière. Ceux-là, c'est des rayons diagonales. Euh, voilà, c'est un page de découpe qui ont des différents souhaits. So, different sentiments for fathers here. Et à l'autre côté, c'est comme encore une plaide. Then here, again, super dad, best dog dad. If I'm not fishing, I'm thinking about it. Donc, encore. Ceux-là avec les barbecues. Après ça, on a ça avec toutes sortes de clés et... Uh, non, c'est des vis. Toutes sortes de vis. Then we have a nice navy here. And then you've got all these license plates that say cool dad, best dad, grilling, etc. Donc ça, c'est les feuilles ici. Des coupes. Et un collant. Il met toujours un beau collant. Moi, j'aime lui. Il est, tout, il est très cool. So then this is the uh, backside, so stickers. So Father's Day is coming up. Um, I think people will pay more attention to it than they did Mother's Day because we're open a little bit more so people can actually go visit. It's warm enough. So don't forget Father's Day for all those fathers out there, especially the ones who've had to stay at work the whole time. Okay, guys. Metna, Garden of Love. Okay, this is uh, a crafter's companion, Sarah Davies line. Look at this paper, okay? I don't know if that's the commencement, no. Donc on est comme ça, look at this, okay? Yes, gold foil, you're not imagining it. Look at that paper. Donc ça c'est le 6 par 6, et tu vois qu'il met le foil, donc toutes ces fleurs, foil. Let's see. Oh, so pretty. Encore, je l'ai commandé sans voir les papiers en dedans. Et qu'est-ce que je dis toujours d'un script pour un fond? I always tell you that a script, you don't have to be able to read it. It's just amazing for a background. Imagine cutting flowers out of that. That could just be so beautiful. Et voilà. Oh, this is going to be hot, guys. This, oh my goodness. This is going to fly out of here. I don't think I ordered enough. Je pense que j'ai commandé comme 12 de chaque et je pense pas d'avoir assez. So this, the little drops, the dots, they're gold foiled. 
Look at this wreath. So wreath of flowers. And look at that spatter. Okay? So that's what I was doing with my white paint yesterday, a spatter. Voila. This one is all gold foiled. Oh, I see you guys are loving this as much as I am. Look at that. Oh, I can see, I could, you know, I can look through my mirror and see people who are going to want this. Okay, after that, elle fait toujours des paquets de miri card. Okay, donc ceux-là sont miroir mes mots. Okay, en bas, on a le miroir, le doré miroir. Mais ceux-là sont miroir mes mots. Okay, donc satiné. Here's the satin finish mirror card. So you've got all these colors that are going to match that pad. Then here's the mirror card. Okay, remember all these little specks, some of them are just on the outside, some of them are on the paper. I have to tell you, mirror card scratches up one of the fastest things ever. That's why I like the satin. On voit pas toutes les gratinées sur le satin, mais sur miroir, on le voit plus. So those packs match that. Now look at this. We've got it in 12 by 12. So do you think they put foil on this? Hi, Arlene. This is calling your name, ma belle. So let's see. Oh, they did. They put the foil on this too. Ils ont mis la foil dessus, le 12 par 12 aussi. Ah, comment choisir quel de acheter? Look at that. I could see you guys watercoloring that. I could see that being layered one on top of another. You can make such beautiful cards cutting out those flowers. Oh yes, this is gorgeous. Gorgeous. Okay, look at that. Script, donc ça c'est tout doré. Doré. Look at the beauty. Oh, how do you decide between the six by six or the 12 by 12? Ah, Annie, c'est smart. Elle a pris les deux. Je sais pas comment choisir. Yeah, I guess it depends. If you do pages and cards, or if you do just pages or just cards. But I could see that even this page, cette page-là, je peux, je le vois découpé en six ou huit morceaux pour être les fonds d'une invitation, une carte, n'importe quoi. Parce que, regarde, ils ont même l'écriture dans la fleur. Isn't that what I always tell you guys? That as just any kind of script stamp can be stamped over anything. So you see, that's proof positive. I'm not lying. So look at that, that's the wreath. So really, really, really beautiful. Look at that, okay? So guys, I ordered a bunch, but I have a feeling I'm going to be ordering more. This is beautiful, okay. We got to stop ogling that because we got to move on. Those of you who got Let's Flamingo, je l'ai pas eu en 12 12 encore, je l'attends. Mais garde qu'est-ce qui est arrivé, le 6 6. So look at that. Now don't, I, I, I have no clue why they glue their papers in upside down, but they do. Donc ça c'est parrot. Look at that color. Huh. Look at these colors of this. I mean, how tropical can you get? So then there's this one. I'm trying to show them to you right side up. Then we have a stripe. Ah, beautiful, beautiful paper. Pour ceux qui ont acheté le 12-12, tu sais que comme ils sont beaux. So this is Let's Flamingo. Let's Flamingo. Okay? Donc ça, c'est un autre. Et voilà, avec des oiseaux. So really, really, really nice. Look at those stripes, les flamants roses. Okay, so beautiful line. Let's flamingo, six by six. Look what came back. Do you guys remember this pad? You guys keep ordering it. It's so beautiful. You know how much I love this. So this pad by P13 is probably one of my biggest sellers from that company. Donc de la compagnie je pense que ce pad-là est une de mes préférées et aussi ma meilleure vendeur. Vendeur? Vendeur. Oui. OK. So really, really, really nice. If you haven't picked one up yet, you need one. 
Okay, since we're on P13, this one, this one, encore, moi je le vois juste une image comme ça. Et c'est un peu plate parce qu'il n'y a pas d'autres couleurs. Et je dis, est-ce que la monde va l'aimer? Mais je dis, c'est P13, puis tout le monde adore P13. So, let's look at lucidity. What I can tell you, et je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est les papiers shimmer, OK? Ils ne sont pas mâts. Ils ont une brillance dessus. So, these are a shimmer paper, OK? So, yes, I thought, hmm, one color. How, how appealing is that going to be? It is beautiful. Look at that. Can you see the shimmer in there? So, really, really nice. You see that? Really nice. Okay. Ah, uh, les bébêtes. Actually, ça a l'air juste des libellules. Okay. Very, very nice. Look at that. Okay, guys. Enough pawning over that. Et en douze douze. Okay. Donc en douze douze, on reçoit son pas recto verso. C'est juste deux feuilles de chaque. Donc, ceux-là ici, on peut découper, on peut utiliser n'importe quelle façon. Moi, j'aime ceux-là avec toutes les libellules, avec le script. Donc, ça s'appelle Lucidity. It's called Lucidity. OK? Et c'est P13. So, then we got this one. OK? Offshore 2. So once again, in P13 fashion, so this one is double-sided, as you can see, y recto verso, and this is muted. Tu vas le voir, hein? je vais vous montrer ceux-là après, ils sont les couleurs plus vives, mais ceux-là sont plus uh, doux. Okay, so look at that red, then you've got the wheel, the boats, So, really, really nice. It's uh, beautiful colors. And there's our anchor. Okay. And then in 1212, again, you can cut these apart. I forgot to check that in the other one. Let's see, guys. Can we cut apart the cover? Oh, they made it a background. So, ça, c'est la couverture. Tu peux utiliser juste comme ça. So, as usual, cut aparts on the cover, and then we've got these beautiful papers. Ces papiers, les, co les coquillages, the stripes, voilà, comme un compass, les bateaux, les phares. Look at that. So, really, really nice. And this one's a more muted tone, and it is called Offshore 2, en 6 par 6 et 12 12. Now, let's go over here. So this one is Echo Park, okay? And they do brighter colors, okay? Donc Echo Park, il fait les couleurs plus vives et un peu moins grunge, okay? So let's look, but this wood is beautiful. Oh. So you see, this could be, I'm liking this page, look at that. So this could be cards, tags, um, backgrounds, masculine cards. The wood pieces can go on anything. Look at that. Really, really, really nice. Okay, so that's the six by six. It's called By the Sea. Then we have tags and frames, or frames and tags, qui va avec. Okay, donc tout ça est dans le paquet. Et on a l'éphémère, ça c'est les cardstock pieces, puis ça vient avec tout ça. Donc, euh, je vais dire environ moitié avec des mots, mais comme crab shack, on peut utiliser. Mais moitié avec les mots, moitié juste unis. And then, here's the 12 by 12 paper. I did open it. I wanted to be able to give you a look at it. So, let's see. And it's true uh, cardabella. It's got the texture on them. It's just beautiful. So that's one page. 
This is the cut apart page. Then that's the back. Et on a ceux-là. Donc, tout ça, c'est dans un kit, OK? Ça, c'est le kit 12-12, qui s'appelle By the Sea. Ça, c'est le recto. Et c'est plus bleu-noir, pas complètement noir. Voilà les baleines. Ah! We've got our... OK, this does not want to flip. There we go. And then we've got our... Uh, Boys, boys. Okay, then we've got our lighthouses. Just loving, especially that background. Okay. Donc, vraiment beau. Vraiment. Uh, J'aime pas dire masculin parce que oui, on peut faire quelque chose avec une femme qui aime le bateau puis tout ça. But it's funny because we sometimes don't have as much choice for men, so we go to very sea, ocean stuff for men's uh, cards. So really, really nice, cut apart. And then another one with the lighthouses. Okay, and then, hmm, I guess those are supposed to resemble starfish. I like this flowery paper. And then this, just so nice. Really, really nice, Gautza. OK. Donc, très, très haie. Je sais, l'arrière de ça, c'est la beau euh, bois, tout en couleur, comme ça. Je trouve ça vraiment beau. Et la dernière, c'est les borders, qu'on peut découper. Et ça, c'est le recto. Et il met toujours un collant. Donc, voilà, un collant très utilisable. Okay, very good. So that is By the Sea 12 12 Il vient en collection. Cottage Garden. Oh, I know my friends, you guys love the Craft Consortium pads. I'm just in discussions with them uh, over this and what new ones they have coming out. But I will show you. Comme toujours, il met des images pour découper sur la page sur la couverture, puis en arrière aussi. Donc, tu vois, ces morceaux sont pour découper aussi. Maintenant, on regarde les papiers. Donc, ça, c'est toutes les fleurs à côté d'une clôture. And then that's the back side. Oh, whoops. OK, it wants me to turn my phone. Sorry, guys. There we go. So that's another page. Then we have... Uh, you see everybody goes with that stripy wood kind of thing. And then you have it in white with green on this side. Après ça, toutes les petits abeilles avec des, je pense, des nuages. Vraiment cute. Cela makes me think of a jester, a court jester. Picoté. Des tulipes. Des beaux tulipes. De format. Après ça, un script. Puis en arrière du script, c'est le script encore. <laughs> voilà les maisons de oiseaux. So birdhouses in two different colors. Donc avec le fond jaune-vert, avec le fond clair. And then here, look, cute little bees buzzing around. You would think that I love babits because of this. I just love the word babits and I love bugs on paper. Je les aime pas tellement, juste uh, dans mon visage, puis uh, sur mon bras, mais je les aime sur le papier. So, then these are like little scenes. So, not to be outdone, of course, ça vient en 12-12. OK? Donc, encore 12-12. Garde ces découpes. OK? Donc, vraiment beau. Look at that. Just so nice. Et oui, il donne quatre feuilles de la même. There's our bees. Mais à, sur celle-là, ils ont un texture. Tu vois-tu comme ils brillent un petit peu, les ailes? Donc, there's a thermography on here. I do not believe it was on the mini one. Je vais checker maintenant. Oh oui! Même ici. 
Look at that. J'ai pas, j'ai pas réalisé qu'il y a aussi un traitement dessus. Even in the minis. OK. Donc, les abeilles, leurs ailes, leurs ailes ont des traitements dessus. Pas sur cette côté, juste sur le premier côté. Après ça, les maisons de l'oiseau. Notre script. Notre script encore. Les tulipes. Et les tulipes sur une autre fond. Picoté. Oups. C'est quoi l'autre côté de le picoté? C'est notre court jester. Voilà les abeilles encore. Ceux-là, les ailes brillent pas. Aussi, voilà notre bois blanc avec un teint de vert, puis vert avec un teint de vert plus foncé. Et ceux-là, ils traitent. Donc, tu vois, ils brillent ceux-là. Donc, aussi traités. Et je ne sais pas s'ils sont des lilas ou or grapes. Non, les lilas, je pense. And then we have these beautiful flowers against the fences. So pretty. And of course, all the pieces to cut apart. Vraiment beau. Okay. So we're not done with paper, though. We've also got Bow Bunny. Did I open this one? I think I did. Nope, I didn't. Okay. So Bow Bunny, Botanical. La semaine passée, j'avais le... Um, Uh, le chipboard, puis tout le monde a bien aimé ça. Et cette semaine, j'ai eu mon pad de papier. Je suis en train de l'ouvrir pour vous, pour que vous pouvez voir. And here we go, here we go. I promise, it's only another second. Sois patient, Facebook. Parce que je sais que Facebook, il... C'est lui qui décide quand notre vidéo est finie. Donc, voilà. OK? Donc, ça, c'est les pages. Ils sont vraiment vintage. You see again, dictionary, script, always, always, always. Voilà encore. So, they make such beautiful backgrounds. OK? So, this is a beautiful line from Bo Bunny. OK? Ils ont beaucoup, beaucoup de pages. Oui, ils ne sont pas recto verso, mais ils donnent toutes les pages en multiples. Look at this one. It's just so beautiful. Puis encore le script dans les fleurs. Whoops. We missed that one. We have la dentelle. Puis il y a une autre que j'ai manqué au milieu. Ah! OK, guys, we'll see it after. Parce qu'on va arriver à la même papier encore. Donc, tu vois, comme ils ont inclus beaucoup, beaucoup pour ceux qui aiment jardiner. Um, and if you just love flowers. Jay's here, guys. Should he show you the lines? Which lines? All the lines of paper. They love when you come on camera. OK. Donc, ça, c'est le beau bunny. OK. Maintenant, je te montre Living the Quarantine Life. OK. On avait le papier COVID. Maintenant, c'est Living the Quarantine Life. And donc, ceux-là, il y a toutes sortes de mots puis toutes sortes de sur. Here we have um, a red kind of check. Here we've got a plaid. Then we've got a polka dot. Then skip this for a minute. Then we have our little COVID design. On a ceux-là qui garde comme uh, ledger paper. On a des souhaits ici aussi qui sont là. OK, un page comme ça, puis un page comme ça. Look at this. Look at the pandas in the toilet paper. Puis un, pa un page papier toilette. So, guys, I know en français, ça traduit pas, mais we'll work for toilet paper. Oui, je travaille pour le papier toilette. I survived the great toilet paper crisis of 2020. J'ai survivé la crise de papier toilette de 2020. 
Puis ceux-là, je ne peux pas traduire parce que je ne sais pas comment dire « leap year ». Mais c'est 2020, 2020 is a unique leap year. It has 29 days in February, 300 days in March, and 10 years in April. Tell me that that doesn't sound like what we just went through, okay? So that is living the quarantine life. Je l'ai seulement en paquet, okay? So that's that. Then simple stories for those of you who love their vintage lines. This is their vintage coastal, mais les, pad, un, les papiers unis. Mais ils sont jamais complètement unis. Ils ont toujours l'air comme texturé parce qu'ils mettent des nuances dessus. So this is a simple vintage coastal, which we're waiting to get the 6x8 pad back in. But this is the uh, solids that match it. And even if you don't like the simple vintage coastal paper, these are just beautiful papers. I love all their background papers. So really, really nice. Then, last week I showed you this happy paper. Well, now it came in 12 by 12. And it just makes you happy. It's called Live Life Happy. And it really is. Donc, ceux-là, il y, y a une brillance dessus. Les arcs-en-ciel. So, it's just happy feeling paper. Okay, guys? Ceux-là, il y a une texture dessus. Je ne sais pas si tu peux voir le blanc. Il brille. Okay, donc iridescent un petit peu. There we've got our unicorns. Oh, Christine, you're going to need this. And then our unicorns here, they also have des traitements. Regarde ça. Ils sont iridescents, les petits uh, patins à roulettes. Même le peace sign, puis tout ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de motifs qu'on ne voit pas sans proche, sans les voir proches. Ils sont iridescents. So then we've got our ice creams. So it's really, look at that. That one's also got that texture on it. The BU, le nuage, même chose, ça brille. Hmm. Ça, c'est comme un arc-en-ciel qui l'air comme un bang. That's an, uh, a rainbow that looks like a donut. Okay. So like I said, it's just happy feeling paper, guys. Vraiment. Okay, ça me fait sourire. So, live life happy. Okay, après ça, ça c'est un alphabet pour le botanical. Okay, donc ça c'est botanical journal alphabet. Love that. I think I showed this to you last week, but I love how they put those colors on the alphabet. C'est vraiment, it's not in your face. Donc ça a l'air pas comme une grosse fleur sur un alphabet. C'est juste very subtle. Okay, so loving that. Moving on, pour ceux qui fait beaucoup de spray, Tim's Splat Box has been out of stock for a while, so that came back in. Donc, ça ouvre, ça fait une boîte où vous pouvez faire tous vos sprays. Oui, ça va tout tacher, ça va être sale, mais c'est une boîte avec comme trois côtés fermés pour faire tous tes uh, sprays. Okay, then you guys love the Craft Perfect pads. Well, here's a new one. So this one is Denim Ripple, and you can see that. Marilyn, I don't know if you're watching, but this is right up your alley. Then we have the Ice Gray Glacier. Then we have the Silver Silk, Argent Satiné, ou en soi. Et at last, we have Pearl Ripple. Donc, ça, c'est six feuilles de chaque, uh, oui, six de chaque, les quatre couleurs dans un pad qui s'appelle December Skies. That's their fall winter release. And then look at this, foiled craft cardstock. Donc, il y a le noir et le craft, les papiers, ils sont tous avec le foil doré dessus. Et on a les quatre motifs, golden polka dot, golden zigzag, Golden Quatrefoil, a Golden Blossom, donc fleuri. Now, these are going to fly. I didn't get enough. They back-ordered me some, mais je l'ai beaucoup en commande, okay? Après ça, how about our foil? I'm going to show you guys a bunch of foil. 
I have not gotten in the turquoise because Mr. Tim used it, so therefore hard to come by. But we're holding, we're holding our breath for it. Okay, so foil's becoming all the rage again. So let's see what we got in. So this is ces 12 pouces là, okay, un rouleau 12 pouces, 12 et un quart, fois 6 pieds. So this is 12 and a quarter inches by 6 feet. And I'm not sure what they call this one. I don't know if the name was on the front, but it is an iridescent, but it has like a texture to it. So what did they call it? Uh, silver square, okay? Silver square reactive foil. Voila. Après ça, cela c'est iridescent ultraviolet. Okay, donc iridescent. Quand tu le mets, Tu vas pas tant, tant que ça en rose. Tu vas voir les différentes nuances dedans. Then we have this one, which is called just iridescent. So, ça a l'air prismatique. You see that? So, that's your iridescent foil. This one is a new rainbow, I believe. Let me see. I saw the name. Rainbow. Oh. Just rainbow, sorry, it's not new. It just seems to be striped a lot more than the other rainbows we've had. Okay, donc c'est arc-en-ciel, celui-là. Then we have our gold shattered glass, I believe they call it. Yep, gold shattered glass. Then we have our silver shattered glass, because tout le monde aime le shattered glass. Et aussi, ça a l'air prismatique. Then, ça c'est le iridescent, mais en, en 6 pouces au lieu de 12 pouces. Donc, ça c'est juste le iridescent comme, oh, excuse-moi, holographique, ceux-là. C'est pas iridescent, c'est holographique. So, this is the holographic 6 foot. Après ça, ceux-là, c'est une aquarelle en lavé déjà, lapis watercolor. On l'avait déjà été très populaire. Je pense que Fran a fait un cours avec une des aquarelles, puis comme ça, tout le monde les a achetées. And then we have this one, which is amethyst watercolor. Donc encore, tu as des nuances dedans qui l'air plus aquarelle. OK? So that's our foil. Now, these are moonlight pens. Those of you who remember moonlight pens, they write on black beautifully. Tu peux l'écrire sur blanc, mais aussi sur noir. Et sont vraiment beaux. Donc, tu vas le voir vraiment la couleur sur noir. So, if we have a chance, I will open a pack and show you the colors after. Mais seulement si on a le temps. OK? Donc, deux nouveaux paquets. Parce que originellement, il y avait juste 10 couleurs. Maintenant, il y en a 20. Donc, ceux-là sont des couleurs et ceux-là sont des plus neutres. Gris, uh, gris pâle, gris moyen, gris foncé, puis taupe. OK? Donc, ces deux paquets sont égales à sept paquets ici, presque. Ça a l'air qu'il y a une ou deux couleurs qui sont dans ces paquets qui ne sont pas dans ceux-là. OK? So, this is the full pack. Ice cream smooth, they call it. So these are the moonlight pens that write on dark paper. Donc, sur les couleurs foncées de papier. Okay, well, we've got some paper artsy in the house. Ceux-là est pas nouveau, 81, c'est juste restock. Donc, j'ai eu quelques-uns de ça. Mais Gwen Lafleur, c'est un nouveau designer avec paper artsy. Donc, j'ai reçu numéro 9. Numéro 8, donc ceux-là, tu sais que j'aime parce que c'est quoi exactement? Tous les cercles. So these are all circles. So you know I love that one. Number 8. Number 7. So uh, very Indian feel to it, I would say. Or the Hamsa, like just a beautiful style to it. Donc ceux-là. Then we have number 6. Again, different kinds of circles. Remember, mark making. Comme j'ai fait hier sur mon deli paper. Tu peux faire la même chose. 
Then we have number five, and I know you guys are gonna love this because of the bird and these beautiful flowers. So really, really a nice set, number five. And number four, okay? So again, circles, les poissons. Donc encore, tout for mark making. Remember, mark making is our friend. Okay, les pochoirs ici, je te montre quand je monte les étampes. Okay, my Zinsky lovers, oui, Martine, je l'ai mis à côté pour toi déjà. So I don't have a lot of these left. I'm ordering more. So this is Zinsky number 56, Best Hens Forever. Zinsky at a sense of humor, incroyable. Numero 57. Okay, look at these guys. They are just so funny. Okay. A numero 58. Look at this. The chicken dance ain't just for weddings. C'est pas seulement pour les mariages. Donc c'est les poulets qui dansent. Drunken chickens. They should have put on the loose. Okay. Maintenant, pas nouveau de Tracy. C'est nouveau vient dans une semaine. Ceux-là ici, ou deux semaines, excuse-moi. Ceux-là ici, c'est la dernière collection qui, qui est toute vendue. Donc c'est restock. Numéro 40. This one is my favorite. Again, I hate to always say it, but for mark making, this would have been amazing for my deli paper yesterday. Si j'avais ceux-là ouverts, mais j'ai vendu même la mienne, uh, j'ai utilisé ça hier sur mon deli paper. Donc, vraiment beau. And then, of course, her beautiful butterfly with the floral wing. So these are back in stock, sont revenus en stock. Nouveau de Kay Carly, numéro 38. Avec Kay Carly, il y a toujours un pochoir qui match. Donc je vais voir si c'est le même numéro, parce que sinon je ne sais pas laquelle match laquelle. Euh, hmm, Ceux-là, OK? Et il y a des instructions dedans. Okay, so there's always instructions in there of how to work the stamp set and the stencil together. Donc, une instruction qui vous montre comment utiliser ça puis la pochoir ensemble pour faire des scènes. Okay, so that's number 38 et pochoir numéro 38. Maintenant, numéro 35, 35, and... Pachoir numéro 35. Again, Kay Carly. Ça a l'air comme un petit visage ici. Mais encore, avec un, une uh, instruction comment faire, les, utiliser les deux ensemble. OK, then we have numéro 34 de Kay Carly, number 34. Et voilà, ça match le étampe et encore les instructions. So again, instructions. Then we have this one, K. Carly, uh, number 59. C'est pas nouveau, mais je l'avais pas eu depuis un long temps. And then from Tracy's, this one sold out after Tracy did something with it online, so I just got it back in. Donc, celui-là est revenu, 187. Et le numéro 69, hmm, je l'ai commandé pour une raison... Je pense que ça a matché une de les scènes, mais j'oublie laquelle. Donc, allez sur le site de Paper Artsy pour voir. OK, so that's our new Paper Artsy. Une ligne de Tracy sort ce mois-ci. OK, again, Botanical Journal. Voilà les uh, collants qui allaient et sont en 3D. Those are the stickers that match Bow Bunny's Botanical Journal. Here is Carabel, leaf line, un pochoir leaf line. Pour le cottage garden, on a maintenant trois étampes qui le match et sont toujours un bon prix. So this one, I don't know if they have different names. Yes, cela s'appelle the potting shed, shed, okay, the potting shed. Ceux-là ici, avec... Oh, regarde les petits abeilles. So, very cute, very cute. Birds and the bees. Les oiseaux et les abeilles. 
And then the third one here, oh, that's the same one. Oh, I missed one. Here it is. This one here, and eh, not the same line. Hmm. Okay, guys, I forgot one. English Garden. Il y a un troisième, mais je pense que j'ai pris deux de la même. Je m'excuse. Après ça, j'ai ceux-là qui s'appellent Botanical Spring. Vraiment beaucoup d'étampes dessus, pas dispendus, mais beaucoup, beaucoup de fleurs et des choses de printemps, des canards. Et ici, juste quelques petits mots, et sont des mots, les noms de fleurs que vous pouvez étamper sur la petite flèche. Jay, could you check this for me? There should be a third stamp, and I took two of the same up front in one of the baskets. Yay, Jay! Voilà, voilà, Azolin. Ça, c'est un autre Zolitain. Ernest, il s'appelle Ernest. And then this one is just too cute. It's a Kate Crane, of course. And this one is called Crayoned Elements. I just thought it was so sweet. Okay. What else is in my little bag of tricks? Okay. Voilà. Ça, il match tous les papiers d'anniversaire Doodlebug. Donc, voilà le collant pour garçon. There's the enamel dots. So this all matches the boy line of Doodlebug birthday. Then they made stars. And then, no, that goes with that. I think there's a sprinkles too. Okay, donc tout ça. Et voilà les mini collants aussi. Et ceux-là, tu reçois deux feuilles différentes. Okay, ceux-là sont plus, sont moins cartonnés, sont plus plastifiés. Et vous pouvez mettre sur vos planificateurs, dans les calendriers. So these can go planners, calendars, and they can go on pages and cards. So very, very cute. So that's the boy ones. Oh, here's the sprinkles. Voilà les sprinkles pour les garçons. Les mots pour les garçons. Donc, je vous montre ça, c'est des bannières. So, these are banners and words for the boys. And I know there's one other one. Then this is the ephemera. Okay? Donc, l'éphémère, on reçoit tout ça dedans. Donc, beaucoup d'images sans les mots. Okay? Even each one of these little stars you're going to have in there. Okay? Donc, tout ça inclus. Ça, c'est garçon. Maintenant, fille, on a les collants. On a le paquet de collants qu'on a en double. Deux feuilles différentes dedans. On a ici la crème glacée. On a les sprinkles. I love these cute little hearts. That could go on anything. It could dot your eye on anything. Really, really cute. Et les points enamel. Okay, so enamel dots. And voilà l'éphémère. Okay, so lots and lots of ephemera. Tout inclus dedans. Ah, we found the third stamp set. Here it is. Look how cute. Thank you, Jay. Donc, ça s'appelle Green Fingers. Les doigts verts pour ceux qui font la jard le jardin. Okay? So, that's that. We just showed the girl. Then we have, oh, happy day. This is called Brighter Days Dies. Okay? So, this is Brighter Days de Concord in Ninth. You see, this goes with simple vintage coastal. So this is all the brads and embellishments for simple vintage coastal. Oh, look at this, guys. These cute little guys sont en bois, eux autres. Ça s'appelle des abeilles en bois, wooden bees. They're so cute and they're raised. Donc, vraiment mignon. Et voilà le chipboard qui match Cottage Garden. 
Donc, on a les morceaux de chipboard qui sont autocollants. OK? Autocollants. Après ça, um, Simple Stories, ils ont sorti des nouveaux livres, des Snap Flip Books. Si je peux ouvrir un, je vais vous montrer le dedans. I think, yeah, <laughs> thanks, May, you're right. Thank God for him. Okay, here we go. Okay, voila. So it's a flip book. So this is the attachment inside. Think back to do a tangs when we were in school. Donc, c'est comme ça que vous pouvez ajouter les pages. Ils ont fait des pages à ass un assortement. Donc, ça, c'est des pages pour les deux par trois. Après ça, tu as des pages pour les deux par trois et des quatre par six. Voilà, c'est deux quatre par six, puis un six par huit au complet. Donc, toujours un assortement. Ils sont très, euh, très populaires, puis ils ont fait dans beaucoup de couleurs. Moi, au moment, j'ai reçu mon rouge puis mon vert. Okay? So, those are snap flipbooks. They've got assorted pages in there. You can see it on the front. They have three that are six by eight. They have three that are two four by sixes. They have two that are three by fours. And then two that are three by four on the top and then four by six on the bottom. Okay, I think you guys can agree with me that this is cute. Okay, it goes with the collection Sweet Story. I do have the paper pad uh, somewhere because I know my friend Angela asked for it. So this is the cute little puffy stickers that match it. So I'll show you the other next week. Now, who's going to agree that these are just the cutest little brads? Okay, les licornes avec les arc-en-ciel. Moi, je trouve eux autres sont mignons. I thought they were the cutest little things. You just need to own them just to make you feel good. Uh, ici, on a le cire, Rich Copper. Quand j'ai fait le vidéo l'autre fois, ça fait quelques semaines déjà. Tu l'as tout voulu, le Rich Copper. You all wanted Rich Copper. So it came back in. And then this is a washi tape. So it's washi tape that il y en a quatre rouleaux. Tu vois les quatre en avant. Deux avec les mots, puis deux complètement unis. Donc, c'est juste la washi, washi, washi. And now, I saved, I want to say the best for last, but it was all good. Ça, c'est des pads de 6 par 8 par, par la compagnie Paper Rose. On a beaucoup de dyes d'eux autres. Puis ça, c'est uh, les papiers qu'il fait. C'est une compagnie en Australie. Et je les ouvrir pour vous montrer. Donc, chacune, c'est A5. Donc, sont 6 par 8. OK? And, I believe they're... Ils uh, ne sont pas double côté, mais les feuilles sont vraiment beaux. OK? Ils so, ne sont pas cartonnés. Donc, ils peuvent être les couches sur une carte. So, they're not very thick. Well, they are thick enough. They're definitely thick enough. Ils ne sont pas papier mince. So this one here, of course, I didn't look at what the name is, but just to show you the different papers that are in it. I probably skipped one there, I'm sorry. Ooh, nice. Okay, so just to give you an idea, because I'm afraid that Facebook's gonna cut us off again. So I will go back to the front. I will tell you the name of this pad, Native Floral. Donc, tous ces motifs sont dedans, okay? Look at this one, superhero. How cute is that for any boy's or men's card? Just so adorable, look at that, okay? So this one's done half and half. Then you have full pages. Now these are a little bit, sont un peu glacé. L'autre était plus, un peu plus mat. So it's just, it must be the finishing when you you leave the states this is all what they do their papers like so they're a little bit more glossy okay superhero look at ultraviolet look at that and look at her name guys look at her name so 
ça. Ça a l'air comme quelqu'un a pris les poudres. Regarde ça. Je vais vous montrer. You remember when I did my powders the other day, guys? This paper here, that paper there, could be one of my papers here. You see? I knew what I was talking about when I did that. It was fun. I have to show you. Doesn't this look like it goes in this pad? Moi, j'ai fait ça, puis eux autres, ils ont fait ça. Je pense qu'ils me copient. OK? Ils ont pris mes images, puis ils ont copié pour faire cette pad-là. So you see, that's what the powders are supposed to look like when you play. So I think they copied my page, guys. Do you guys agree with me? It's okay, because they did a nice job, so I'm all right with that. Mais garde comme les papiers sont beaux. Je vais juste montrer une dans chaque uh, section de couleur. That's right, both our names, May. I'll tell you a secret. No, I won't tell you a secret. Look at this. This is just so nice. Okay, so one of my favorites here is this one. So what was it called? Who remembers? Ultraviolet, right? Ultraviolet, which I just put on top of Superhero. Okay, now we have Farm Girl. So Farm Girl has all these pretty papers. Very nice. So you see those papers? Carla, I got a few things in for you. You can give me a call later or tomorrow and we'll go through it. Voila. These can be rewrapped, please, babe. Jay, it's C to save the day yet again. May says, thank God for Jay. Hmm. Donc, voilà. Ça, c'est... Voilà. So, these are the papers in Farm Girl. I said I had a lot of paper today, guys. I didn't lie. So, that's Farm Girl. Okay. Then, Rainbow Stripes. Donc, un côté. Oh, wow. Look at that. You just cut it and it'll become your background. How easy is that? En coupe en deux, puis maintenant, tu as déjà deux fonds prêts pour tes cartes. Very nice. Look at that. And look at these colors. You can't even see this. This is a beautiful turquoise, and it's not showing well in the camera. Donc, les couleurs sont encore plus belles, uh, plus beaux. Si on n'a pas la caméra. That's the yellow, the orange. So you see, each one gives you a thin stripe and a thicker stripe. So very, very nice package. 112.95. Et chacune en combien de feuilles? Ça dit tu? Oui, 24 feuilles. Okay. Now here's Vintage Rose, Pascal. Voilà, Vintage Rose. Je sais que c'est quelque chose que tu vas l'aimer, ma belle Pascal. So, you see that? Look at this. Tell me that's not going to make a magnificent card. Okay? So, here we go. Vintage Rose. They gave us a couple of sheets. This too. You cut it in half, and that's one piece of a, for a card, and that's the other one. Okay, so we have two of those. Then, this one with all the roses on it. Après ça, c'est plus uni avec les nuances. Même chose ici. Donc, ça a l'air grunge. Voilà. Ceux-là. Et celle-ci. Oh, I forgot one. Look at that. It's an important one. I can't forget that one. A sur-là qui a tous les morceaux à découper. Okay, so beautiful, beautiful line. Vintage rose. Jay's ahead of me, guys. It means I'm slow. I think there's two here. Really rainbow. Okay. So, we've got this rainbow one, arc-en-ciel. Yeah. Et ça va comme ça. Attends une minute. Ça ne veut pas changer la page. 
Okay, so again, two backgrounds. And then here, ça c'est comme les étiquettes que vous pouvez découper et utiliser. Then we've got des gros pois. I love this sheet. Love, love, love the rainbow. Then this one. Then the little hearts. Then this is comme un, un plat d'un petit peu. Les triangles. Le zigzag. Then this has all sentiments in it. Okay, great for sticking in your dilutions journals, your dialogues, etc. And then it repeats. Okay, donc ça répète. Ça fait la même chose une deuxième fois. Maintenant, je fais happy days. Happy days. So this one again is a bit more matte. Le fini est plus mort. Les autres étaient un peu plus glacés. This is picoté, des fleurs, des cœurs, des cadres. Oh, look at that one. Hmm, liking that. And this size, le, le bleu, le grid, et les papillons. Je pense qu'après les papillons, ça répète. Non, nope. il y a une page de table puis étiquette. OK. Voilà. So, that's that. Then this one's called A Little Bit Bold. Donc, les couleurs sont plus vifs et encore sont un peu plus glacées. So, you have this one. Black and white in a background. Noir et blanc. Ça fait un fond très élégant. So then we have this, les petits signes de plus, les cercles, les cœurs, les plus signs, voilà le diagonal, c'est un dessin, <laughs> une dégradation des gris. So this is bolder colors, bolder prints. Look at that. So pretty. Toutes les chiffres et ça répète. So that's another one. Another one bites the dust, guys, because there's a bunch of them. Cela est beaucoup plus masculin. Ça s'appelle It's a Boy Thing. Et c'est vraiment du grunge, ça. So here we go. Here we go. Then we have this one. Then I think I skipped one. I did. Then we have this, the beige. Then we have this brown. Then they ha we have a gray. Il y a des dessins dessus comme les horloges ou des gears. So very, very nice, very masculine. Le bois. Oh, I like that. Very nice. Ça, c'est comme les circuits. Les poids. Ça a l'air comme les bouts de vis. That look like screw tops. This is honeycomb. Then you've got a bunch of borders. So really great for making cards, guys. I mean, I really think they did a good job. I ordered in only four to six of each of them, quatre à six, mais déjà j'ai mis dans mon, uh, mon panier, j'ai mis plusieurs. So here too, look at that. So this one's called Nature. C'est les teintes de nature, mais toutes sortes de différents uh, textures. Look at that, just beautiful. Like really, really. They did a nice job. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Look at that. There we go. Look how nice that is. Here we go. Look how detailed those look, you know? It's like somebody took a picture, obviously. Then this is really, really fun, grunge, masculine. Sophie, je pense que tu vas aimer ça. Isabelle, peut-être, Brigitte, France. 
Pascal, elle aime plus Fleury. Et Pascal, tu l'aimes plus les fleurs. Mais celui-là est beau, il est masculin. This looks like somebody crunched up a paper bag. C'est comme quelqu'un a pris un sac de euh, épicerie tout en brun, puis ils ont tout euh, crumbled it. C'est vraiment du grunge, ça. OK, ça répète. Oh, we're getting close to the end, guys. Ah, oh, stuck. Voilà. Celui-là, ça s'appelle Vintage Poppy. Oh, Joanne, peut-être toi, tu vas l'aimer celui-là. Je sais que tu l'aimes les fleuries aussi. Look at that. So nice. Encore, l'écriture dans le fond. I know what I'm talking about sometimes. You know, anybody walking by would think I was just talking to myself, guys. And I make myself laugh and I answer my own questions. It's pretty sad. Moi, je parle, ça a l'air comme je parle à, à moi-même. Et je fais des blagues et je suis la seule personne qui trouve ça amusant. Des fois, vous autres, ils mettent un petit visage qui rit. Mais je sais, c'est moi qui trouve que je suis funny. Amusant. So... What are you thinking of this line? Very nice. So are we, uh, are we liking Paper Rose? Because I think next week or tomorrow maybe. Peut-être demain, je vais vous montrer les dyes de Paper Rose. Parce qu'on n'a pas fait ça encore. Donc demain, je pense que c'est ça qu'on va faire. Okay, here we go. Now this one's called Rainbow Grunge. Donc c'est les couleurs d'arc-en-ciel. Mais ils sont juste des pages grunge. Chacune, un grunge. Dans toutes les couleurs. Thanks, guys, for those of you who think I'm funny. Voilà le jaune, l'orange. Mais les couleurs sont pas... I wish I could get you the true color, parce que c'est vraiment un beau orange, puis n'importe où, je peux pas arriver à la bonne couleur. So I can't get to the right color to let you see these oranges, but they are, each color is beautiful. Comme ceux-là, il est rose. Il n'est pas mauve, il n'y a pas une teinte de mauve, il est vraiment rose. See, if, maybe if I go closer. Ça, c'est une rose mauve, puis après ça, ça, c'est vraiment mauve. Et ça continue. Et ça répète. OK? So, what a great grunge pad. And that's backgrounds for just about anything. Then we have, like we had the rainbow stripe. Now we have the rainbow dots. Donc, chaque feuille est divisée en deux. Un avec les gros pois, puis un picoté. Juste des petits pois. OK? Turquoise. Vert à quoi? Et vraiment, c'est plus à quoi que dans les caméras. Vert. Oups, il me manque une. Jaune. Orange. Pêche ou corail. Plus pêche. Ça, c'est un beau rose. Check. Oui, c'est beaucoup plus beau que tu vois dans les caméras. M même ceux-là. OK? Le mauve. Le rouge. Et le gris. Après ça, ça répète. OK? So, again, beautiful colors. Now, they came out with two books. One in rainbow, one in black and white. Deux, li deux uh, paquets de pages. Avec des souhaits dessus. OK? So, these all have sentiments. It's your birthday. Did someone say cake? Today's calories don't count. And then, thank you. I agree with that. I think COVID calories don't count. Okay, guys? So thank you so much. You are amazing. Donc, chacun, ils ont des écritures en blanc, écritures en noir. So I know it's all in English, but we had some beautiful sentiment stickers in French. So these are English. I mean, they are coming from Australia. 
So you see that you get repeated of these papers. Really, really nice and great sentiments to cut out for your journals. The only thing different about this is they're not, they're not stickers, so you would have to add glue. Very, very cute. Voila. So that one's done. And then they came out with the black and white ones. Okay, so here's the black and white sentiments. Donc, c'est la même chose en haut que en bas, sauf noir sur blanc, blanc sur noir. So you've got white on black and black on white, but the same sentiments, top and bottom. Same thing here, same sentiments, top and bottom. Okay, ici, les souhaits sont la même. Les gros carrés, c'est juste un. So the big squares are just the singles, but your sentiments are white and black. And then it repeats, some of them repeat. Okay. So you have all sorts of sentiments in here. Really, really very useful, very usable for those of you who like to just cut up words on your journal pages or whatever. It's really, really a lot of fun. So what do you guys think of Paper Rose? It's pretty nice, eh? So as promised, I'm gonna show you what these colors look like if I can find my black pad since we're still here. If Facebook, and I shouldn't say it so loud, but if they change their mind and they're not gonna keep us on here, then I say bye to you all now. Je vais pas retourner si Facebook coupe notre, uh, notre uh, oh, I don't know, notre vidéo. Mais pour le moment, je vais essayer de l'ouvrir ça avec un main, parce que j'ai pas pensé à demander à Jay. Voilà les beaux pages qu'on a faites hier. And thank you for everybody who liked it. Oh, Jay's gonna, oh, he's gonna hold it. There we go. Yay, Jay. Oh, you know what I wanted to show you? Après que on a fini la vidéo hier, j'ai pris le Dilusion Shimmer Spray and I just sprayed it on top of here. Can you see the shimmer? Is the shimmer showing? Look how beautiful the shimmer sprays are. Okay, elle a 24 couleurs, mais vraiment c'est un petit bouteille comme ça. Moi j'aime garder à côté, comme ça tu peux voir toute la mica. Quand je veux le braser, je le brase de côté à côté et ça mélange beaucoup plus facile que quand toute la mica est en dessous. So always keep your bottles lying down because then when you shake it side to side, it really mixes much better and you don't have to worry about it all sitting at the bottom. So that was just fun yesterday after I left you guys. So now let's just see some of these colors on black. Okay, so let's see. Some are darker colors. So you see it does show up on black. It's still a darker color. And then we have the white here. Okay. So this color is like a, it's a muted purple kind of color. So, ça a l'air que ces couleurs-là, les autres couleurs étaient plus néon, mais ces couleurs-là, ça a l'air un peu plus comme automne. So this looks almost like somewhat of a coppery color or a peach, and that's what it looks like on white. Then this one is tan, so this should be brighter on here. You see? So you can make mandalas on your black pages, you can doodle on your black pages. Now this one, I don't expect this to show up much. Moi, je pense pas que ça va, on va le voir beaucoup, you see? This one you don't see very much, the gray, but on here it's really nice. Donc sur le blanc, j'aime beaucoup le gris, mais je trouve que, oh, here's the blue shimmer again. <laughs> Quand je commence à jouer, j'arrête pas, je spray tout. Donc moi je trouve le, cette couleur-là, c'est comme un taupe, il fait pas tant que ça, j'aime pas tellement sur le noir. So then this one is like an aqua blue. That should look nice next to our shimmer. Oh, that's pretty. Donc ça j'aime beaucoup. 
tapis sur le blanc aussi. And then we have our green. So here's on the white. Oh, that's a nice green. And then on the black. Oh, that's really nice. And this is a blue pâle. Donc voilà sur le blanc. Puis sur le noir, il est aussi beau. Can you see it? It's there. And then we have un lila. Donc lila sur le blanc. Et maintenant, je vais tourner ça un petit peu pour trouver une place pas sale. So that's the lilac on uh, black. Maintenant, on a un bleu royal. Deux autres couleurs. Bleu royal. Oh, that's very electric blue on the black. And there. And the last one is a vert lim. Vert lim. Puis sur le noir. Et comme ça. OK, tout le monde. Donc, ça, c'est les couleurs. Ça, c'est mon, mon mess où je joue avec vous autres. Les Shimmer Spray, comme j'ai dit, ils viennent en, en 24 couleurs. Je les aime beaucoup, And especially when I actually spray it on paper. Ça, ça a l'air beau sur blanc aussi, tu peux le voir, même sur les tables. So, it looks good on tables, too. So, you could decorate your house. Um, again, I... Thank you all for watching. I should wipe that up, right guys? If any of my staff's watching, they're gonna worry that they have to clean that after. So guys, I just wanna say thank you. Jay's back here with me. We wanna say thank you to Jay. I say thank you to all of you guys. Um, bientôt, nous sommes ensemble. Bientôt, ici à Scarborough Central. Dans un semaine, dix jours, j'espère de commencer les rendez-vous. Et je vais commencer avec vous autres en premier parce que c'est vous autres qui êtes ici avec moi chaque jour. J'apprécie ça tellement. Donc, si vous voulez un rendez-vous, on va se parler. Puis, c'est vous autres qui vont avoir ta place en premier. So, guys, we hope to start taking appointments within the next, let's say, a week to ten days. And I'm going to start with you guys who've been here with me day in and day out. And uh, so if you're going to want an appointment, just leave me a little note and we will call you and we will set it up and we will make it happen. So thank you again, guys. Love you all. Thanks for spending your time with me. Now go get some sunshine. Bye. Bye.